సార్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉండేదానికి రెగ్యులర్ గా కొన్ని ఇవి ఫాలో అవ్వాలి అంటారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అన్ని తెలుసుకున్నాను మోటివేటెడ్ ఈ నాలుగు కరెక్ట్ ఉంటే మీకు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా మీకు ఏం కాదు సడన్ రైజ్ సడన్ ఫాల్ ఎస్ సార్ ర్యాంకర్ గారు అంటే టీచర్ అయితే పక్కన సజెషన్ ఇస్తావా ప్రిపరేషన్ చేసినామా ఏ తినమా వెళ్ళిపోయినామా ఎస్ బుక్లు పట్టుకుని చదవడం ప్రతి ఏదో చదువుతాడు మీకైతే పై సాగు బనికి రాదు నా దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ మెంబర్షిప్ జాయిన్ అయింది అంటే లైఫ్ లో ప్రతి దగ్గర అప్లికబుల్ అనిపిస్తుంది సార్ నాకు సో రిస్క్ ఉంటది రివార్డ్ కూడా ఉంటది ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు యూపీఎస్ ఇవ్వనికి వచ్చాయి అది క్రాస్ చేస్తే గాని అచీవ్మెంట్ రాదు యాక్చువల్ గోల్ రీచ్ అవ్వలేరు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అన్ని తెలుసుకున్నాను మోటివేటెడ్ వెళ్తే బుక్ పట్టుకుని స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట ఒక వారం రోజులు Yes. It's a very long, frustrating uh, exam. Mm. Uh, but it can be fun as well. But you have a group, a peer group, a correct group. You have a correct mental life. 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 There is no one to protect you. You have a correct thread. 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 ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయట్లేదు సపోర్ట్ చేస్తే మంచిదే కానీ వాళ్ళు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు తెలిసిన తర్వాత తిన్న వారు మంచిగా ఉంటారు హెల్త్ బాగుంచుకో నీకు వన్ అవసరం లేకుండా వచ్చే ఇంటికి ఇట్లా వాళ్ళ ప్రేమ మీరు చెడిపోవాలని కాదు వాళ్ళకు సేఫ్టీ మీ సేఫ్టీ కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారు తప్పలేదు మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే అయితే మా మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ మనకి ఇవన్నీ అవసరం డిస్కరేజ్మెంట్ ఏదర్ దట్ ఆర్ దిస్ బోత్ ఆర్ వేస్ట్ మీకైతే పై సాగు బనికి రాదు అది చేద్దామమ్మా ఇట్లాంటి అన్ని మామూలు వీళ్ళందరినీ పక్కకు పెట్టేసి ప్రశాంత్ రా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా టాస్క్లు తోని గోల్స్ తోని టాంజిబుల్ గోల్స్ డూయబుల్ గోల్స్ డూయబుల్ షెడ్యూల్ ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆయన ప్రతిదానికి ఒక రివార్డ్స్ ఇష్టం ఉండాలి కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషితో మాట్లాడితే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది అని ఒక నమ్మకం ఉన్న మనిషి ఉండదు ఎస్ పది మంది మనుషులు అవసరం లేదు ఒక మనిషి ఒక్క మెంటర్ వన్ గుడ్ మెంటర్ ఇది పది మంది దగ్గర పోయి పది రకాల సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఫ్యాకల్టీ దగ్గర నుంచి యూట్యూబ్ లో నుంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి కంటెంట్ వర్క్ తీసుకోండి స్ట్రాటజీ మీ కన్సిస్టెన్సీ మీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్ గోల్స్ డైలీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇదంతా ఒక ఒక మనిషి ఒక ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అవును సార్ అలా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ గోల్స్ డౌన్ యూ హ్యావ్ టు నో వై యూ స్టార్టెడ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ వై యూ స్టార్టెడ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ టు అచీవ్ దట్ గోల్ డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ ఫినిష్ యువర్ గోల్ ఎందుకంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినా గుర్తుండాలి ఇప్పుడు సో రాసుకొని పెట్టుకోండి అండ్ అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక మనిషి పక్కన ఉన్న సపోర్టింగ్ గా మీకు సబ్జెక్ట్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు టెస్టులు పెడుతున్నారు దాని ఎవాల్యుయేషన్స్ చేస్తున్నారు మీకు ఆఫ్ ట్రాక్ వెళ్తే మళ్ళీ ట్రాక్ లో తీసుకొస్తున్నారు మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ప్రిపరేషన్ గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు స్ట్రాటజీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జస్ట్ పని చేసుకుంటే వెళ్ళండి గుడ్లా ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ తో పర్సనల్ అటాచ్మెంట్ అవసరం లేదు మనం ప్రిపరేషన్ చేసినామా ఏ సినిమా వెళ్ళిపోయినా జస్ట్ కమింగ్ టు ఏ డాక్టర్ టేకింగ్ ద మెడిసిన్స్ ఈడ్ ద మెడిసిన్ చేరి ఉన్నా కూడా హెల్ప్ హ్యాపీలీ హెల్దీలీ లీవ్ అవుట్ సైడ్ హాస్పిటల్ లో తిరుగు ప్రిపరేషన్ లో ఉంటాయి ప్రిపరేషన్ పర్సనల్ గా తీసుకోకండి జస్ట్ ఈ ప్రిపరేషన్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ నాట్ యువర్ గోల్ గెట్టింగ్ ద జాబ్ ఇస్ యువర్ గోల్ డూయింగ్ ద జాబ్ ఇస్ యువర్ గోల్ దేర్ యూ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ పర్సనల్ అయితే మీ ఇష్టం నా దగ్గర వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్తాను కూడా డోంట్ గెట్ ఎమోషన్ ఇంగ్లాండ్ అన్ని మోసం పని చేయి నీకు ఇబ్బంది అయితే నాకు చెప్పి నేను చూసుకోండి ఇంతే సింపుల్ కదా ఇంకేం కావాలి సో కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలంటే మైండ్ సెట్ ఉండాలి అనమాట సార్ చెప్తాను నా సంబంధం లేదు సార్ ఏం చేస్తా చేసుకుంటే పోతాను నాకు అవసరం లేదు ఎందుకు ఏంది సార్ ఇది ఎందుకు చేయాలి సార్ ఎందుకు చేయాలి తెలుసుకుని ఏం చేస్తావు టీచర్ అవుతావు అరే ర్యాంకర్ గారు అంటే టీచర్ అవుతావు అన్ని తెలుసుకుని అన్ని స్ట్రాటజీలు తెలుసుకుని ఏం చేస్తా ఇన్స్టిట్యూట్ పెడతావా కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటావా టీచర్ అవుతావా తిరుగుతావా ఏం చేస్తావు పక్కన వాళ్ళకి సజెషన్ ఇస్తావా పక్కన ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ రాలే క్యాండిడేట్ అన్ని తెలుసుకుంటే ఇలా సజెషన్స్ ఇ
మీరుల్ అందరికి ఒక గొర్రెల అందరిని రిమెంబర్ మీ పర్సనాలిటీ పేరు మీకు తగ్గట్టుగా మీరు చదివినప్పుడే మీరు అయ్యే అవుతారు లేకుంటే ఎందుకు అవ్వరా అంటే మీ తప్పు కాదు కరెక్ట్ వెళ్ళాలి ప్రాసెస్ కరెక్ట్ ఉంటే మీరు మీ రిజల్ట్ కరెక్ట్ వస్తుంది ప్రాసెస్ కరెక్ట్ కాలేదు సపోర్ట్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ లేనప్పుడు రిజల్ట్ కూడా సరిగ్గా రాదు సో కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలంటే మీ సర్కిల్ కరెక్ట్ ఉండాలి మనుషులు కరెక్ట్ ఉండాలి సరిపోదు ఇంకొకటేసుకోవాలి డైట్ పక్కకు పోయినాక నెక్స్ట్ స్లీప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు కరెక్ట్ ఉన్నాక ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు యూపీఎస్సి కొనుక్కు వచ్చేది మీ మెంటల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఇవి బాగా ఉంటే ఇవి మీరు దీని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి గంట అయ్యే రోజు దీనికి పక్కకు పెట్టగలిగితే వన్ టూ అవర్స్ మీ ప్రిపరేషన్ ప్రొడక్టివిటీ డబల్ అయింది ఫిజికల్కి మెంటల్ హెల్త్కి యూ కెన్ డూ యోగా అండ్ మెడిటేషన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు జిమ్ ఆర్ యూనో డూ ఆల్ దూనో పెద్దగా ఏదో చేయాల్సి వస్తుంది అథ్లెటిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బీ హెల్దీ బ్లడ్ షుడ్ బి ఫ్లోయింగ్ కొంచెం స్వెటర్ అవ్వాలి బ్లడ్ ఫ్లో కావాలి మెంటల్ ఫిల్నెస్ మాత్రం కంపల్సరీ మెడిటేషన్ దర్ ఇస్ నో అదర్ దర్ ఇస్ నో అదర్ కంపల్సరీ మెడిటేషన్ సో మెడిటేషన్ యోగా ప్రాణాయామం ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇవన్నీ మీకు స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ మీకు డిస్ట్రాక్షన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ మెమరీ పవర్ బాడీ లేజీనెస్ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఇట్లాంటివి పోతాయి మీరే మేడం ఇస్ అ వెరీ బిగ్ Uh, yoga and meditation teacher who, who certified a teacher internationally having more than 150 plus awards yes. yeah uh, so we really ha- happy to have you and charman uh, students guide us uh, so we know meer meek del meek anta enta baaga varu yes thank you so i can't stress enough diet sleep mental wellness physical wellness yoga meditation ee naalu correct unte meer enta kashta padda kuda meek em kaadu avuns meek em kaadu enta kashta padda kuda you will not addam padaru you won't నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ కష్టపడడం ఎంత కష్టపడ్డా ఏం ఈ నాలుగితలో ఇఫ్ యూ స్క్రూ అప్ ఎనీ వన్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హెల్త్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మీ బాధ్యతలే డైట్ పట్టించుకోవడం యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ బుక్ లో కూడా ఏదో అనుకుంటున్నారా ఏమి పిచ్చోళ్ళు కాదు డైట్ పట్టించుకోవాలి మీ స్లీప్ పట్టించుకోవాలి మీ మెంటల్ వెల్నెస్ పట్టించుకోవాలి మీ ఫిజికల్ వెల్నెస్ పట్టించుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోవాలి మధ్య కూడా మనయే తప్పదు సాల్వ్ చేసుకోవాలి లేకుంటే పక్క కూడా సాల్వ్ చేసుకోవాలి కాంప్లీట్ అయిద్దాం నీకన్నా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు వాడు వెళ్తాను అంతే సో అట్లా లక్షల లక్షలు అని కాదు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ బడ్జెట్ సమ్ బడ్జెట్ అండ్ సమ్ ప్లానింగ్ ఉండాలి అది ఉండాలి మీకు మెంటల్ టెన్షన్స్ ఉండొద్దు ఫ్యామిలీని హ్యాండిల్ చేయాలి గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి బై వైఫ్ హస్బెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి పేరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళతో సపోర్ట్ తీసుకోవాలి మెంటల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోవాలి మీకు మీ పాత ఈజీ అయ్యేటట్టు ఎన్ని పనులు చేయాలో ప్రతి ఒక్కటి లేకుంటే మీ పాతలో ఎన్ని మంది ఏదైతే మీ ప్రిపరేషన్ ఆపుతుందో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బుక్లు పట్టుకొని చదవడం ప్రతి ఏదో చదువుతాడు అబ్బా Mm. And people don't mind to invest on, uh, you know, restaurants ke li tine daan klo or clothing pae na. They really don't mind phones. investing on. Ah, sir. Phones. Ah, phones, sir. iPhone. iPhone and then bikes. bikes. Yeah, there's so many things where they don't even have small regret also to invest. Education ho chet apat ki free education ga wali. I really don't know why is that uh, thought coming inside India, their heads. No. చాలా అవుతాయి ఎస్పెషల్ తెలుగు వాళ్ళలో మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ చాలా ఘోరంగా అయిపోయిందండి అంటే నేను అదే పొజిషన్ లో ఇచ్చిన నాకు తెలుసు సో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పెళ్లి చేయాలనుకోండి అమ్మేసుకుంటాం అన్ని అమ్మేసుకొని చేస్తాం అమ్మాయికి అదే అమ్మాయి చదువుకున్న ఏ సైతా అంటే యూ నాట్ ఈవెన్ స్పెండ్ వన్ రూపీ అంటే పెళ్లికి చిన్న ఆడపిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆ థాట్ అనేది యూనో దర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ సీరియస్ థింగ్ ఎస్ ఎస్ అదే కదా సైకిల్ వాళ్ళు ఇంత ఇంత ముందు మన తాతలు చేయలేదు ముత్తాతలు చేయలేదు మనం కూడా అయ్యాం 
ఎక్కడో కూడా బ్రేక్ అవ్వాలి మీ దగ్గర అయినా బ్రేక్ అవ్వాలి లేకుంటే మీ పిల్లలు చేయరు నా దగ్గర కదా ఆ సైకిల్ కంటిన్యూ అయితే ఉంటది ఈ పావర్టీ సైకిల్ అంటే విషస్ సైకిల్ విషస్ సైకిల్ ఆ సైకిల్ నుంచి బయటపడిన కష్టం ఇది మన చుట్టుపక్కల ఎవరు చేయలేదు మనం ఎందుకు చేయాలి అరే అందరూ ఇంటర్లో జాయిన్ చేపిస్తున్నారు పోయి లక్షలు లక్షలు కడుతున్నారు ఇంటర్కి ఆ వాళ్ళు జాయిన్ చేపిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు జాయిన్ చేయించారు అప్పుడు ఇబ్బంది కాలేదు మన పని చుట్టుపక్కల అందరూ అయ్యేది కాలేదు పోలేదు సో మీరు పెట్టారు మీ చుట్టుపక్కల యుఎస్ పంపిస్తా అంటారు అమ్మకాలు పంపిస్తారు ఇదంతా ఏంటంటే చుట్టుపక్కల పది మంది చేస్తున్నారు అని చెప్పి చేయడం ఈ అలవాట్లు ఫస్ట్ పొడగొట్టుకుంది అండ్ పిల్లలు చదువుతున్న తాగుతా అంటున్నారా తిరుగుతా అంటున్నారా ఏం చేస్తున్నారు చదువుకుంటా అంటున్నారు క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయింది మీ ఫ్యామిలీలో ఈ కర్స్ బ్రేక్ అయింది సైకిల్ బ్రేక్ అయింది ఒక్కసారి యూపీఎస్సీ చదివితే ఆ నాలెడ్జ్ కి ఈ ఐఏఎస్ కాకున్నా అయినా రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వచ్చే వాళ్ళు చాలా 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 తోపు అవును రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం అయినా పిల్లల్ని ఐఏఎస్ చదువుతాడు చాలా మంచిది కదా కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ చీట్ చేస్తుంది సార్ నాకు అనిపించేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు హాలిడేస్ మా పిల్లలు వచ్చినాయి సార్ మా అన్న పిల్లలు అయితే ఇప్పుడు దసరా హాలిడేస్ కదా హాలిడేస్ అంతా బాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి బ్యాక్ టు స్కూల్ అనేది ఒక బర్డెన్ లాగా అనమాట హాలిడేస్ అలవాటు పడిపోయి కంఫర్ట్ జోన్ కదా సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బ్రేక్ అయ్యే స్కూల్ కి వెళ్ళడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అంటే బట్ వన్స్ దే స్టార్ట్ గోయింగ్ టు స్కూల్ దేర్ హ్యాపీ గోయింగ్ టు స్కూల్ అగైన్ సో ఇది లైఫ్ లో ప్రతి దగ్గర అప్లికబుల్ అనిపిస్తుంది సార్ నాకు కండిషనింగ్ అంటే మనం అలా పెంచుతున్నాం పిల్లలు వాళ్ళ ఏంటో ఎంజాయ్మెంట్ అప్పుడు వదిలేస్తున్నాము అప్పుడు కూడా కండిషన్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట ఇలా ఉంటుంది స్కూల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది వెళ్ళినప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇలాంటివి కొంచెం ఎఫర్ట్ పడుతుంది మనం కంటున్నారు ఎఫర్ట్ పెట్టట్లేదు ఎక్కడ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు మెటీరియలిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ పెడుతున్నారు బట్టలు అంటే బయట చూపించుకోవడానికి పిల్లలకు మేమం చేస్తున్నామా లేదా అక్కవ చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా పెట్టాలంటే సో ప్యాషన్ తో బెటర్ సో అది అది క్రియేట్ అవ్వాలి పెట్టేవాళ్ళు అగైన్ జాబ్ వదిలేసి వచ్చి కూర్చొని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ జాబ్ లో వచ్చి కొడుకున్న అయ్యే చేయాలని కూతురు అయ్యే చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ జాబ్ లో కూర్చొని రిజైన్ చేసి వచ్చి కూర్చొని చదివించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి పేరెంట్ ఉన్నారు అమ్మాయిల కోసం పెళ్లిళ్ళ పక్క పెట్టేసి మదర్ ఫాదర్ తో గొడవ పెట్టుకొని మరి బంగారం మంది చదివించే పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు దిస్ కిడ్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మోటివేషన్ స్ట్రెస్ పెట్టదు మళ్ళీ అయితేనో వ్యాపారపోతుంది చదువు నేర్చుకో తోపుగా లైఫ్ లో ఆ స్ట్రెస్ పెడితే మళ్ళీ అమ్మ ఇంత నాకు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు ఫీలింగ్ ఇప్పించకండి ప్యాషన్ తో చేయండి సాక్రిఫైస్ అబ్బా నీ కోసం ఎన్ని చేసిన నువ్వు కాకపోతే ఎట్లా ఇట్లా మాటలు మాట్లాడద్దు వాళ్ళతో ఆ టెన్షన్ లో సగం కారు మీరే కాకుండా చేస్తున్నారు సో పేరెంట్స్ కి కంపల్సరీ సాక్రిఫైస్ చేసిన మీరే సాక్రిఫైస్ చేసిన అనుకోకండి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి ముందు నుంచి వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పాలి మీరు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు సపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ స్ట్రెస్సింగ్ దెమ్ సపోర్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రేపు పొద్దున మీరైనా పిల్లలు చెప్తున్నా రేపు పొద్దున మీ పిల్లలకు వచ్చేటప్పటికి మీరు ముందు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలా అప్పటికి ప్రిపేర్ కాకుండా ఉండకుండా మీరు ఆ నా వల్ల కాదు నేను ఇంత చేసిన స్టార్ట్ చేసిన అవద్దు ఓకే అమ్మా అందరి పేరెంట్స్ కి మనం మంచే కావాలి సో వాళ్ళకి ఎంత ఎంత అయితుందో అంత చేస్తాం అయ్యి అని కాకపోతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి రిస్క్ లేకుండా రివార్డ్ ఉంటుంది సో రిస్క్ ఉంటుంది రివార్డ్ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్ ద రిస్క్ రివార్డ్ విల్ బి లెస్ సో అది చూస్తాం కూడా వెళ్ళాం చాలా అది ప్రాక్టికాలిటీ మాట్లాడుతున్నా నేను ఎవరిని ఏం మాట్లాడలేదు ప్లీజ్ మీరు కొంచెం జాగ్రత్త కొంచెం మీరు ఆలోచించండి ప్రాక్టికల్ అవ్వండి మెచ్యూర్ గా ఆలోచించండి సో దట్ యూ కెన్ టేక్ ద రైట్ డిసిజన్ అండ్ బీ ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వితౌట్ గెట్టింగ్ యూనో సడన్ షాక్స్ డిప్రెషన్ భయం భయం ఇదే ఎట్లా ఉంది అట్లా ఉంది సడన్ షాక్ అన్నిటి ప్రిపేర్ అయ్యే పోదాం మా స్టూడెంట్స్ తో అన్నీ అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాం అందరు అన్నిటి ప్రిపేర్ అయ్యి మెచ్యూర్ గా వెళ్దాం ప్రాక్టికల్ గా సార్ అయితే ఇప్పుడు దాకా స్టూడెంట్స్ కి ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళ డౌట్స్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి గివెన్ అకార్డింగ్ టు నో హౌ టు స్టార్ట్ యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ అంతా ఇచ్చారు అయితే మన టీమ్ ని చాలా మంది పిల్లలు కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ రిగార్డింగ్ మెంటర్షిప్ సో ఇప్పుడు మనం మెంటర్షిప్ కి తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో స్కెడ్యూల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిని పర్సనల్ గా టేక్ కేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనల్ని ఎలాంటి పిల్లలు అప్రోచ్ అయితే మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వగలుగుతారు మెంటర్షిప్ లో జాయిన్ చేసుకోగలుగుతారు
నమ్మకాన్ని అయితే నేను మోసం చేయను నా మాక్సిమం కష్టపడతాను మీకోసం మీ మీకన్నా ఎక్కువ కష్టపడడానికి ట్రై చేస్తాను దట్స్ మై నేచర్ ఐ విల్ గివ్ యూ డెమోస్ డెమోస్ చూడండి స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ చూడండి తర్వాతనే యూ డిసైడ్ అండ్ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్ మీ ఐ విల్ క్లియర్ అండ్ నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయను బయట వాళ్ళతో ఎందుకంటే నా మెంబర్షిప్ స్టూడెంట్స్ నాకు హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ నేను స్టూడెంట్స్ కి గివ్ బ్యాక్ నేను ఇచ్చేది అనేది ఈ వీడియోస్ త్రూ చేస్తాను సొసైటీకి నేను గివ్ బ్యాక్ గివ్ బ్యాక్ ఇవ్వాలి ఏదైనా చేయాలనేది వీడియో నుంచి చేస్తాను ఇంకా వన్ ఆన్ వన్ ఎక్కువ మాట్లాడడం కష్టం నాకు ఎందుకంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి మాకు మెంబర్షిప్ స్టూడెంట్స్ అనే ఉంటారు కాబట్టి బట్ యా ఎవరైతే సీరియస్ ఉన్నారో ప్లీజ్ అప్రోచ్ మీకు సెట్ అవుతుందంటే యూ స్టా స్టార్ట్ విత్ మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆ బిగినర్స్ అయినా సీనియర్స్ అయినా ఇబ్బంది లేదు బికాస్ ఐ టేక్ ఎవరు షెడ్యూల్ వాళ్ళకు ఉంటారు ఎవరి దాని ప్రకారం సో ట్వంటీ సిక్స్ అటెంప్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇది కెన్ స్టార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు రివిజన్ మోడల్స్ అట్లాంటివి కావాలంటే యూ కెన్ కమ్ నో ప్రాబ్లం సో చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి చాలా క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ చూసారు కదా స్టూడెంట్స్ మీకు చాలా హెల్ప్ అయిందని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చెప్పిన పాయింట్ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలనేది నోట్ చేసి పెట్టుకొని అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రామిస్ యువర్ సీరియస్నెస్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ యూ కెన్ అప్రోచ్ అస్ మెంటర్షిప్ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కి స్టార్ట్ అవబోతుంది యాజ్ సర్ సెట్ యూ షుడ్ బి సీరియస్ అబౌట్ యువర్ గోల్ వీ కెన్ హెల్ప్ యూ అండ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇన్ అస్ అండ్ ఓన్లీ కమ్ ఫర్ అస్ so that we can help you better endukante men cheppina points meer you have to take them into consideration and follow accordingly only then you will be able to do the things better so andukani stress ches cheptunanu and thank you so much for your patience and i'll see you in the next video if you are serious about the preparation you can join our mentorship program as well and do subscribe the channel for more such useful content i'll see you in the next video thank you so much sir jai